Buongiorno a tutti! Allora, questo sarà un video di prodotti finiti più eh, un piccolo escursus eh, riguardante diciamo, gli ultimi acquisti, alcuni degli ultimi acquisti fatti eh, ultimamente. Eh, allora, eh, noterete che sono sempre in uh, fase di trucco verde, <ride> sto sperimentando tante cose, e, abbiate pazienza, è un periodo così ma passerà. Eh, allora, vado subito a um, parlare dei prodotti finiti. Allora, primo dei prodotti finiti che faccio vedere è questo Garnier Ultra Dolce. Questo è quello alle 5 piante per capelli normali. Eh, non mi sono fatta un'idea ben precisa su questo, su questo prodotto. Cioè, è un prodotto sì, onesto, lava bene i capelli. Eh, non trovo gli eh, non trovo sia però particolarmente adatto a chi ha magari un tipo di capello che si sporca velocemente eh, perché questo diciamo è un, un tipo di prodotto piuttosto, io l'ho trovato piuttosto delicato e quindi mh, dopo pochi giorni eh, i capelli sentivano già la necessità di essere rilavati eh, io presuppongo che questo sia perché è appunto dovuto al fatto che eh, probabilmente è uno shampoo non particolarmente aggressivo almeno questa è un'idea che mi sono fatta non so se lo ricomprerò mm, buono il profumo buono eh, piacevole da usare però non so se lo ricomprerò e, e questo era l'ultra dolce primo prodotto eh, secondo prodotto salviettine struccanti della licia queste ricordo che ve le avevo fatte vedere eh, quando le stavo per iniziare d'altronde non è la prima volta che acquisto questo tipo di salviettine e so che queste sono eh, quelle mh, con il tessuto eh, bifasico cioè con il tessuto in rilievo da una parte e più liscio dall'altra per ehm, eh, differenziarle da quelle di, di tipi diversi come ad esempio quella eh, a base di acqua micellare che ho visto in qualche in qualche immagine qua e là sul web e, e che sono appunto quelle che hanno creato in alternativa a queste qua eh, queste ripeto hanno una, una soluzione un po' più detergente cioè un, un latte detergente da una parte e una soluzione un po' più acquosa, tonificante eh, nella parte più liscia in realtà questa è una cosa di cui io mi sono accorta tardi <ride> perché non... Ehm, non avevo assolutamente realizzato questa, questa loro particolarità eh, però comunque io tanto le salviettine le uso sempre spesso e volentieri in abbinamento ad altri detergenti quindi ad esempio al, al deter, allo struccante bifasico per detergere gli occhi e al latte detergente spesso e volentieri per, eh, per rimuovere il trucco dal viso e poi vado a togliere con la salvietta non utilizzo mai mai e poi mai solamente, solo ed esclusivamente le salviette per rimuovere tutto il trucco dal viso come ad esempio so che fanno tante altre persone e io non so come fanno <ride> e, mh, probabilmente mh, eh, cioè non lo so questo, questo è un metodo che sinceramente io ritengo valido cioè il fatto di struccarsi con le sole salviette eh, secondo me per chi non ha tanto trucco da rimuovere chi invece si trucca con prodotti un po' più persistenti o comunque cede eh, leggermente di più con l'ombretto, col mascara eh, che dir si voglia, secondo me boh, le salviettine e i detergenti da sole eh, non lo so, io non riesco ad utilizzarle poi no, sarà un difetto mio va bene, andiamo avanti ehm, anche perché non voglio che questo video duri, duri 20 anni perché eh, se devo farvi vedere anche qualcosina che ho acquistato come al solito io poi eh, ci metto il problema è che poi ci metto tanto anche a caricarlo e ci metto tanto a editarlo e perché non riesco a fare dei video brevi perché chiacchiero troppo allora i brochet questo è un prodotto che so che vi ho fatto già vedere in altri video e continuo a riconfermarlo come mio prodotto uno dei miei prodotti preferiti da tenere nel borsone della danza da tenere ehm, Insomma, quando si vuole eh, fare la doccia fuori casa e non si vuole portare una caterva di prodotti. Questo è un doccia shampoo, eh, quindi per me valido per detergere e il corpo e il cuoio capelluto. Ci sono diverse profumazioni, adesso questa è quella alla verbena, che è una di quelle dalle profumazioni più rinvigorenti, più rivitalizzanti. È un profumo molto agrumato. Uh, ci sono anche altre profumazioni, al tè verde, al, um, 
alla, eh, al, ca ehm, al caprifoglio se non mi sbaglio cioè, ci sono delle profumazioni comunque di diverso tipo questo è per chi ama eh, più che altro diciamo, i profumi freschi insomma quelli che si possono utilizzare magari molto più volentieri per l'estate ed è uno dei più agrumati che esistono mi piace perché questo a differenza dello shampoo ad esempio questo che vi ho fatto vedere è l'ultra dolce eh, ricordo di avervelo detto anche nell'altro video dove vi avevo parlato di questo prodotto eh, mi dà l'impressione che mantiene il cuoio capelluto eh, pulito più a lungo e, mh, io avevo provato in passato altri doccia shampoo ma non al, per, come shampoo non li avevo eh, trovati così entusiasmanti li avevo trovati parecchio ehm, insomma parecchio aggressivi non tanto per il cuoio capelluto quanto proprio per, ehm, per il, ca il, ca il capello in sé cioè il capello lo vedevo proprio molto molto eh, molto molto sgrassato forse, forse troppo e, e quindi non, no, non mi piacevano questi io trovo che siano delicati al punto giusto però ehm, non lo so i capelli, mi, i capelli rimangono puliti più a lungo io non so perché naturalmente io poi dopo ci utilizzo eh, chiaramente eh, vado a ripristinare eh, l'idratazione come, come posso o con maschere o con creme o con balsamo eh, a, seconda, a seconda del periodo eh, però trovo che questo prodotto insomma, mi, mi piace lo trovo anche valido naturalmente come, come, eh, come doccia eh, come, de, come doccia a schiuma e, e non so sarà già il terzo che termino e naturalmente appena mi arrivano le cartoline di Rocher dove ci sono gli sconti ne approfitto sicuramente sempre per eh, andare in negozio e fare un po' di scorta insieme a un altro prodotto di Rocher che mi piace tantissimo che è lo struccante bifasico ecco questi sono i due prodotti che eh, continuo a comprare a, a ripetizione di Rocher eh, diversamente da altri prodotti che sto provando e che non mi stanno entusiasmando allo stesso modo però ve ne, eventualmente ve ne parlerò ancora altro prodotto terminato è questo gel detergente al pompelmo rosa di bottega verde questo è un prodotto che avevo comprato non ricordo neanche quando l'avevo acquistato eh, e ci ho messo tanto a finirlo perché non è un prodotto che utilizzavo quotidianamente per il semplice motivo che è un detergente eh, è, un de è un gel detergente a risciacquo e questo mi piace mi è sempre piaciuto non l'ho utilizzato mai tutti i giorni per il semplice fatto che è granuloso e, e secondo me un detergente granuloso usato tutti i giorni non perché io lo, lo ritengo sempre molto simile al discorso scrub il, il detergente granuloso e quindi preferisco usarlo saltuariamente non una volta a settimana come faccio con un normale scrub però l'ho sempre alternato ad altri, ad altri prodotti non granulari e, e quindi e questo è il motivo per cui ci ho messo tanto a finirlo e, e poi un altro motivo è perché questo era indicato per pelli impure e io non avendo la pelle particolarmente impura avevo paura di utilizzare un prodotto troppo aggressivo per la detersione di tutti i giorni questo è un altro motivo per cui eh, l'ho l'ho alternato parecchio ad altre cose e, però devo dire che come detergente non mi è dispiaciuto e chissà magari un giorno un giorno non so quando lo ricomprerò e due ancora due prodottini eh, finiti e poi cambiamo argomento allora eh, struccante mh, bifasico di Clinique uno dei migliori struccanti in circolazione però con un costo abbastanza altino e eh, questo Take the Day Off di Clinique, questo è lo struccante bifasico specifico per occhi, io lo utilizzavo anche per rimuovere le la eh, il trucco dal, dalle labbra, ma eh, qua d'altronde lo dice, anche perché i bifasici solitamente si prestano bene e per il trucco degli occhi e per il trucco delle labbra, anche, ehm, anche il trucco waterproof naturalmente e, e questo veramente è uno di quelli, mh, forse uno dei migliori, ma devo dire che eh, grazie anche a, a, al video di Simona, Simon Loves Makeup, che ciao Simona, io sarò, ti sarò sempre grata, <ride> che mi ha parlato benissimo eh, anche dello struccante bifasico di Garnier, 
grazie a lei posso dire di aver scoperto una validissima alternativa a questo e l'ho anche già utilizzato, l'ho già acquistato, lo sto utilizzando anche questo di Garnier e mi piace tantissimo, quindi diciamo che al momento i miei preferiti sono, sono stati vabbè, questo qui, eh, quello di Garnier e quello di Brochet, sempre bifasico di cui vi ho parlato questo invece è un altro prodotto finito, ma finito davvero da tanto tempo, tant'è che mi ero dimenticata addirittura di averlo messo da parte per farvelo vedere, è lo storico famoserrimo eh, mascara multi action di Essence, credo che non so neanche se eh, viene ancora riproposto in questa, in questa versione, nella versione rosa, che tanto ha riscosso successo, eh, nel frattempo ne stanno uscendo altri eh, di cui sento parlare altrettanto bene e che comunque presto proverò perché eh, conto di acquistarli questo è il multi action che eh, come eh, effetto drammatico non mi ha mai entusiasmato particolarmente e ricordo eh, che questo mascara qui comunque l'ho sempre utilizzato per un effetto eh, sì bello, sì visibile però ehm, Utilizza, lo utilizzavo tutti i giorni tranquillamente quando volevo qualcosa di un po' più strong però ricordo che andavo sempre su altri, su altri mascara un po' più eh, diciamo un po' più ad effetto drammatico però questo devo dire che mi ha lasciato un bel ricordo l'essence multi action il rosa allora bene questi erano i miei prodottini finiti che vi avevo tenuto da parte eh, per, farvi, per farveli vedere e che adesso butterò nel cestino, così insomma eh, il, il cestino si svuota, come i cestini del, del computer. E volevo farvi vedere qualche altro prodottino acquistato un po' random, un po' qua e là, eh, è da un po' che non faccio video haul e quindi eh, mi rendo conto che ho perso un po' il giro, nel senso che eh, non vi ho fatto vedere... Ehm, questi non sono acquisti in termini di tempo perché appunto eh, sono acquisti fatti in diversi periodi. Sono stata da Kiko eh, ieri e, e ho acquistato allora, due prodotti, uno innanzitutto, anzi più di due prodotti però, un prodotto per i capelli, uno specifico per il viso e poi ehm, qualcos'altro relativo al make up che però non so se vi riesco a farvi vedere in questo video allora eh, questo è in, il siero per capelli è un siero in realtà si presenta come un siero riparatore dopo sole eh, perché fa parte della linea solare che in questi giorni da Kiko è venduta al 30% di sconto um, So che ha, cioè, ho, ho intravisto altri prodotti di questa linea, c'è lo spray anche eh, protettivo, l'olio protettivo per i capelli, eh, che viene usato diciamo, più, eh, magari per un uso magari più adatto anche alla spiaggia. Questo è già più un siero eh, che la commessa mi ha eh, assicurato come non, eh, non oleoso. Eh, io arrivo da utilizzi anche di sieri eh, tipo... Uh, l'olio di semi di lino, uh, i cristalli liquidi di equilibra che sono anche questi, anche quelli molto buoni e questo uh, viene utilizzato dopo lo shampoo e il balsamo uh, sia, su, uh, sia su capelli umidi uh, ma credo anche, vabbè qua dice sui capelli umidi ma credo anche che possa essere utilizzato sui capelli asciutti ha un profumo molto buono, molto, molto delicato e, e beh, lo alternerò ad altri prodotti che utilizzo per, per l'idratazione diciamo, dei, dei capelli e poi eh, un altro acquisto che sinceramente è fuori programma di cui onestamente non avevo neanche notato mai l'esistenza eh, di, di questo prodotto eh, per il semplice fatto che sinceramente la linea viso di Kiko eh, a parte qualcosina non... Eh, non ci ho mai prestato molta attenzione eh, sto iniziando ad utilizzare dei prodotti per eh, eh, la pelle mista eh, perché andando verso la bella stagione la mia pelle tende a sudare un po' di più e quindi inizio a eh, cambiare un po' la beauty routine con delle formulazioni un po' più leggere e anche eh, leggermente più eh, astringenti e anche un po' purificanti e eh, questi sono dei dischetti, ce ne sono 66 nel, in questa confezione e vengono utilizzati eh, localmente, specialmente nella zona dei pori dilatati 
promettono, ma ci credo ben poco perché ho utilizzato parecchie cose, promettono addirittura una, una mimetizzazione dei pori dilatati eh, nel tempo, eh, innanzitutto una pulizia particolare eh, nel, nella zona dei pori dilatati che eh, chiaramente se non vengono puliti a dovere tendono a sporcarsi eh, molto più facilmente <ride> di altre parti della, della pelle perché ovviamente all'interno dei pori magari si può andare a depositare eh, un po' più di sporco ma che bei discorsi e, e quindi eh, queste salviettine che oltretutto hanno una profumazione molto, eh, molto fruttata, molto fresca, eh, le ho provate in negozio e mi sono, mi sono piaciute, eh, utilizzate eh, insieme alla routine, diciamo alla normalissima routine di pulizia mattino e sera, qua dicono mattino e sera, mh, ma non lo so se le utilizzerò tutti, due volte al giorno, eh, comunque aiutano, aiuterebbero a mantenere eh, pulita più facilmente eh, la, diciamo, la zona specialmente dei pori dilatati e eh, a mantenerli puliti più a lungo e anche a ehm, rendere, eh, renderli meno visibili i pori dilatati, boh chissà se sarà vero, vediamo, speriamo. Poi ehm, sono stata eh, in realtà da Kiko c'ero andata eh, per acquistare un, um, un rossetto su commissione eh, per una mia amica che ehm, eh, mi aveva già sentito parlare molto entusiasticamente di questi dei double touch che sono eh, come sapete questi rossetti a stra stra lunghissima tenuta e, e che io già ehm, utilizzo da davvero tanto tempo eh, fra tutta la gamma di rossetti ehm, che potete trovare da Kiko se cercate un rossetto che duri veramente tante ore e che resista a, a tutti, tutte le, tutti i pranzi e tutte le cene che volete eh, gli unici sono questi double touch perché tutti gli altri ehm, si sì, potreste andare anche sui mat normali di, di, di Kiko questi, questi qua eh, che sono già buoni eh, ma eh, non hanno mh, assolutamente, cioè siamo proprio lontani dalle performance di questi double touch costano 6,90 euro e mh, io avevo la versione vecchia ehm, diciamo il primo double touch che erano quelli che erano praticamente usciti in 7, 6, 7 eh, colorazioni tristissime <ride> e, e l'unico uno dei pochi che era veramente degno di nota era il numero 10 che era il rosso e nell'ultimo anno eh, da un annetto a questa parte forse qualcosina in più eh, la Kiko finalmente dopo un tot di anni ha pensato bene e, e vive e viva di rifare, eh, eh, di rifare di fare un po' più di colori in più e quindi la gamma dei double touch si è eh, leggermente ampliata non di tanto ma di qualcosina sì hanno aggiunto qualche altro colore interessante Qualche altro colore che secondo me a mio avviso si potevano anche risparmiare perché sono molto simili tra di loro, eh, alcuni sono, cioè, ci sono i, dei rossi, cioè, si sono parecchio sbizzarriti nella, nella gamma dei rossi aranciati e, e poco nella gamma dei rosati secondo me, però eh, comunque meglio di prima sicuramente è questo mh, rossetto che io avevo preso nella, nel colore 10 e che eh, la mia amica mi aveva, rivisto, mi aveva visto indosso e, mh, e mi ha chiesto di acquistarglielo, io ho messo un po' le mani avanti perché ho detto, avendo rifatto i colori, non vorrei che eh, alcuni, diciamo, alcuni colori li avessero rifatti, eh, riproposti, eh, ma non in modo identico al, al, ai colori precedenti e di fatti questo eh, colore 10 che è il mio è, è stato eh, riproposto nella versione più eh, simile il più simile possibile nel colore 112 cioè ovvero il questo è vi faccio vedere ve li faccio vedere dal tubetto questo è il 10 vedete che è il mio e questo è il 112 che è quello più simile cioè quello eh, diciamo più che si avvicina eh, di più al, um, al 10 e del 112 ve lo faccio vedere a paragone allora quello sotto è il 10 io spero si veda qualcosa e quello subito sopra è il 112 
Sono entrambi dei rossi ciliegia, però il 10 ehm, a mio parere è meno bello di questo, cioè questo 112 l'hanno riformulato in una versione un po' più brillante, eh, mentre il 10 è un po' più mattone, è un po' più tendente al mattone. Quindi questo era solo per segnalarvi che ehm, eh, diciamo, la differenza tra il vecchio, eh, il vecchio rosso e quello che è uscito eh, ora. Inoltre ci sono altri rossi più aranciati, più accesi, ehm, che insomma, sono disponibili nel, nella gamma. Quello che, vi ho fatto, quello che ho svuociato qui sopra invece è un altro rosso che ho messo a paragone, eh, l'ho voluto svuociare per metterlo, è un paragone che ho voluto fare, <ride> eh, curiosità mia personale, e, e questo invece andiamo eh, su con la marca e il loro gemellino eh, ricco, <ride> di famiglia ricca, perché è il, il Pro Longwear di MAC e parliamo di eh, 6,90 euro contro 24, 25 euro eh, con gli aumenti che possono essere stati fatti in questo. Io ricordo già mh, un anno e più, eh, ce l'ho da più di un anno e l'avevo già pagato 23 euro. E questo è il colore Last, Lasting, Lasting Last, mi sembra si chiami, sì esatto. Questo è il Lasting Last ed è un rosso un po, più, un po' più brillante dei due che vi ho fatto vedere, e un po' più acceso ma ugualmente, ugualmente bello. E vi devo dire che la, la, te, la resa, la resa dei, fra i due, le due marche veramente si, si assomiglia, davvero, lo dico sinceramente, quindi um, potete andare, voglio dire, andate tranquillamente sui Kiko se non ve la sentite di spendere 20, 20 e passa euro per un Pro Longwear di MAC perché veramente avrete una resa molto molto simile e, poi ehm, un altro rossetto eh, sempre eh, però a, a lunga tenuta eh, ma non come questi che vi ho fatto vedere e sicuramente questo, ehm, questo della linea Velvet Matte di Kiko, che sono quelli, quelli di uscita più recente, cioè non sono quelli eh, che tra l'altro in molti, ad esempio nel punto vendita di Torino non, non trovo più, cioè tutti quelli della linea vecchia man mano li hanno svenduti e secondo me sono andati fuori produzione. Questi sono quelli eh, che sono usciti diciamo <coughs> più recentemente nelle, nei quattro finish quindi il matte il luscious cream eh, il, um, quelli diciamo più più sheer e quelli cromati ad effetto cromato un, un po perlato insomma e, e costano 6,90 euro eh, tra sempre tra i rossi vi segnalo questo che è, è uno dei rossi della linea matte molto molto bello Rosso, un rosso ciliegia un po, me, un po' più rosato cioè un po' più freddo eh, leggermente rispetto a questi, questi double touch eh, che sono eh, un, un pelino più mattonati questo vedete ha una finitura una, eh, una venatura un po' più mm, un po' più fredda eh, però eh, sempre veramente bello tenuta anche questa dignitosissima oggi non riesco a parlare e l'avevo acquistato insieme ad un altro eh, rosso però questo molto più magenta eh, che invece è della linea um, Lucious Cream ed è il 514 non so se si vede qualcosa comunque 514 il numero di questo qua eh, ve l'ho detto il 607 ed è il mat mentre invece questo fa parte della linea di quelli eh, più cremosi allora vedete questo è eh, il 514 questo sopra eh, del, della linea luscious cream e quello sotto invece è il mat il 607 non so se si vede la differenza eh, questo è più rosso questo è un po' più magenta eh, ma sono entrambi bellissimi ovviamente questo qui è un po' più duraturo rispetto a questo qua che è di finitura un po' più, un po più cremosa e, e sono due rossetti che ho, ho comprato un po' di tempo fa parecchio tempo fa 
e che sinceramente adesso non, non ho utilizzato tantissimo ma sto eh, tirando fuori dal cassetto perché eh, insomma se no che, che si comprano a fare le cose bene ragazzi allora eh, il mio video termina qui credo non sia durato 10 minuti eh, come speravo ma spero insomma che vi abbia fatto piacere avermi seguito fin qui e vi do appuntamento al prossimo video ciao